সম্মানিত প্রিয় দর্শক মলিনি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম চ্যারিটি ইন প্রগ্রেস অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলোচনা করছি বিয়ানীবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল নিয়ে আমরা প্রথম সেগমেন্টে দেখেছি ডকুমেন্ট্রি এবং এই ডকুমেন্ট্রি দেখেছি পেশেন্টরা কীভাবে তারা উপকৃত হচ্ছেন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এই বিয়ানীবাজার ক্যান্সারের জেনারেল হসপিটাল থেকে কি কী তারা সেবা নিচ্ছেন কী কী তারা উপকৃত হচ্ছেন এবং কি কী চ্যালেঞ্জেস রয়েছে এবং তারা কি কি নতুন প্রজেক্টগুলি নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন স্পেশালি আমরা দেখেছি নতুন ভবন তারা করতে চাচ্ছেন এবং তার জন্য কি কী খরচ আছে এই সব বিষয়ে আমরা ডকুমেন্ট্রিতে দেখেছি আমরা ইনশাল্লাহ এই সেগমেন্টে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আমরা এই সেগমেন্টে আলোচনা করব এই রমাদান মাসে বেনিবাজার ক্যান্সারের জেনারেল হসপিটাল আবার আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ যুক্ত হচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব এই রমাদান মাসে তারা আপনাদের সামনে কি আপিল করছেন কি প্রজেক্ট নিয়ে আসছেন এবং তাদের ভিজন কি আছে এই সব বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ এই সেগমেন্টে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমার সাথে এই সেগমেন্টে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি যোগ দিয়েছেন আমি আমার ডান পাশ থেকে শুরু করি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সবাই চিনেন আমার ডান পাশে বসা আছেন জনাব শামসুদ্দিন খান যিনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান অফ বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আসসালাম আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং তার ইমিডিয়েট ডানে বসা আছেন জনাব আব্দুল শফিক যিনি হচ্ছেন ফান্ড রেজিং ডাইরেক্টর ফর বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আমার ওয়াকাম এবং আমার বাম পাশে আছেন যিনি এই সেগমেন্টে আবার যোগ দিয়েছেন জনাব এম শাহাবুদ্দিন যিনি হচ্ছেন সিও অফ বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যোগ দেওয়ার জন্য এবং তার ইমিডিয়েট বামে বসা আছেন জনাব আজিজুর রহমান যিনি হচ্ছেন একজন সম্মানিত ট্রাস্টি অফ বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত কষ্ট করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য জনাব শামসুদ্দিন খান আমি আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই কারণ আমরা ডকুমেন্টারি দেখেছি আপনি বক্তব্য রেখেছেন আপনি হয়তো এই স্বপ্ন দেখেছেন আপনি হয়তো একটি ভিশন ছিল আপনার কাছে আমি জানার চেষ্টা করব আপনার কাছে এই হ্যাও ডিড ইউ কাম টু দিস ভিশন কেমনে আপনি এই জিনিসটা চিন্তা করলেন বা কি জিনিস আপনাকে মোটিভেট করেছে টু এস্টাবলিশ আ হসপিটাল স্পেশালি ক্যান্সার রিলেটেড হসপিটাল ইন বেনিমেজার আসসালামু আলাইকুম ভাই বন্ধুরা আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা আগা ইসলাম আল্লাহ অনেকটা সাকসেসফুল করছে আপনি তো সাহায্য আপনি তো দোয়ার বরকতে আশা করি বাকিগুলাও আমি হয়তো আমার সময় নাও দিতে পারি কিন্তু আপনার এইগুলো পুরা করবা এবং শুধু বিয়ানিয়াদার ক্যান্সার হসপিটাল বিয়ানিয়াদার নাম দিয়েছি বিয়ানিয়াদার এরিয়া বলছি কিন্তু এগুলো সবাই মালিক সবাই সবাই এইগুলোটাকে সাহায্য করতা সেবা হইতো এই আশা আমার সবাইয়ের কাছে আছে আল্লাহ ফকরুল্লাহ আছে দোয়া করি আমি সর্বপ্রথম আমাদের বিয়ানিবাজার থানার একজন প্রবীণ মানুষ উনাকে আমি দেখি নাই অনেক আগে মারা গেছে ওনার নাম হইল পবিত্রনাথ দাস উনি আমাদের বিয়ানিবাজার একশো তেরো বছর বোধ হয় চলে হরগোবিন্দ হাইস্কুলটা দিয়েছিল তো উনির একজন আত্মীয় আমার সাথে প্রথম লন্ডনে দেওয়া করলো হঠাৎ করে দেওয়া করতো আমাদের বিয়ানিবাজার খাজি সবের ছেলে ইসলাম সবের নিয়ে আসলো তারপরে উনি কি আমাকে দেখা নাই জীবনে আমিও দেখি নেই প্রায় আমরা সমসাময়িক একটু ইদিক ওদিক বসে তারপরে মনে হইল মনে একটা মানুষকে যেমন দেখলাম যে এই পরিবারের লোকে তো আমরা সাধারণত মিলার কথা নাই তারা এই এলাকার বড় জমিদার আসিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তান মার কারণে তারা এই দেশ ত্যাগ করল দেখলাম যে এই যে এই বিয়ানিবাজার লাগে তার অনেক মায়া অনেক ইচ্ছা প্রকাশ করলো নানানভাবে ওই আমার বললো ভাই খান ভাই বলে কি বলে আমি এখন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই দেখানো ক্যান্সার হসপিটাল বা সাহায্য যদি পাওয়ার লাগে কারণ এই রোগটায় আমার ফ্যামিলির সাতজন মানুষ মারা গেছে ওই থেকে আমি এই রোগটারে যে কীভাবে মানুষকে সাহায্য সহায়তা করা যায় ওই চিন্তা নিয়ে আমি থাকি থাকি এইটাকে আমার একটু অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরে আসবো জানার জন্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে কিন্তু তার আগে আমি জানাব আব্দুল শফিক আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই আপনি হচ্ছেন ফান্ড রেজিং ডাইরেক্টর না কোনো একটি স্পেশালি চ্যারিটি প্রোডাকশানকে সাকসেসফুল করা হচ্ছে সবচেয়ে যে মূল পিলার হচ্ছে ফান্ড রেজিং বা তার জন্য প্রজেক্ট থেকে মানে ফান্ডটা তোলা আপনি গত বছর টু থাউজেন্ড রমাদান মাসে তো আপনারা চ্যানেল এসে এসেছিলেন তারপরে আপনার অনেক ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছেন ইনক্লুডিং গালা ডিনারও করেছেন বর্তমানে আপনি কিভাবে বলবেন যে দু হাজার সতেরো এবং আঠারো আপনার জন্য অ্যাজ এ ফান্ড রেজিং ডাইরেক্টর কীভাবে আপনার জন্য আপনি দেখছেন 
গত বছর এবং এই বছরের শুরুটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রথমে চ্যানেলের শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আমার আর এখানে বসার এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আর টিভির সামনে যে পিওররা আছেন সবাইকে আমার আন্তর অন্তর্তর স্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই আমরা এই ক্যান্সার হসপিটাল আমাদের চেয়ারম্যান বলে গেছেন কিছু একটু আগে যে আমরা প্রত্যেকেরই আমাদের একটা স্বপ্ন এটা ক্যান্সার হসপিটালের একটা স্বপ্নই যে এইটা নিয়ে আমরা যখন খাড়া হই অনেক মানুষ আমাদের হাসাহাসি করছে তখন আল্লাহর হুকুম আমরা প্রত্যেকে এটা থেকে আমাদের একটু ফায়দা হয়েছে আমরা আরও স্ট্রং হয়েছি স্ট্রং হয়ে এটা আগুয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে যখন আলহামদুলিল্লাহ আসি চ্যানেল এসে জলিল ভাই আমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন যে আপনারা আউকা আবার হতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মানুষের কাছ থেকে পাবলিকের কাছ থেকে অশেষ সারা পেয়েছি আমরা যে চিন্তা করছিলাম এর অনেক উপরে আমরা ফান্ড রাইজিং করেছি সেকেন্ড টাইমও করেছি থার্ড টাইম এই যে আপনি বললেন ষোল্ল সতর ষোল্ল সতর আমরা আসার একটা ফান্ড রাইজ করছি কিন্তু সব কিছু আমরা পাই নাই কিছু মানুষের কাছে রয়ে গেছে আর মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন মানুষ প্লেজ করেছে কিন্তু হয়তো দেয় নাই এটাই বলতে চাচ্ছেন এটাই আর কি তো এর জন্য আর কি আমরা বারবার দিচ্ছে কেউ আস্তে আস্তে দিচ্ছে কেউ অনেক টাল বাহানা করছে তো আমরা অনুরোধ হয়তো তাদের পরিস্থিতির হয়তো কিছু আমরা আমরা আর কি প্রত্যেককে অনুরোধ করব ঠিক আছে আপনারা যখন আল্লাহর ওয়াস্তে প্লেজ করছেন আল্লাহর ওয়াস্তর পয়সাগুলো না রেখে যেভাবেই পারেন আসতে পারেন যেরকম পারেন আপনারা এইগুলো করেন আমাদের সাথে থাচ রাখেন যে আমি অসুবিধা আছে দিতে পারি না এইসব আর কি আমাদের বোধ হয় মার্কেটে এখনও ফাইভ হান্ড্রেডের উপরে রয়ে গেছে বুঝছি তারপরে আপনি জানাচ্ছেন প্লেজ করছেন যারা যারা প্লেজ করেছেন তাদেরকে আপনি বলছেন যে যেভাবে সুবিধা হবে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের যে ডাকে আসছেন যারা সাহায্য সহায়তা করছেন আমাদের সাহায্য সহায়তা অনেক করছে অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড সবাই সব জায়গা থেকেই আমাদের কাছে তোমার মানুষ টেলিফোন করে তোমার बाल्यकाल ইচ্ছা আছে আমি কোনো একটা চেরাটি খাম করার সুযোগ সুযোগ আমার আব্বাই সবসময় চেরাটি কাজ করতাম তো যে যতটুকু যত সময় পারতা সাহায্য করতাম তো আমারও একটা বডি আছে যে ছোটোবেলা থেকে যে বড় যদি কোনো দিন ওই আল্লাহ সুযোগ দেয় আর যেমন দেখলাম সাইন তেন একটা একটা এত বড় একটা প্রজেক্ট আত নিছেন ক্যান্সার যে জিনিস উঠলেও আসলে অনেক ঢিও লাগে অবাক লাগে যে এই করে খিলা এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হইব তো আলহামদুলিল্লাহ সাসাদের স্বপ্ন দিয়ে আসলা আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ বাস্তবায়ন হইতেছে আপনারা দেখলাম এখন চ্যানেল আসো মাধ্যমে আমরা যে যত রকম সাহায্য যেগুলো করে যে প্রোগ্রামগুলো আমরা করি আর আমরা যে ফার্স্ট যে সার্ভিসগুলো দিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে অবভিয়াসলি একটা জিনিস করা গেলে আপনি দেখার জন্য স্টেপ বাই সময় লাগে তো আমার মডিফিকেশন হয়েছে যে সাসাইন তেলে দেখেও দেখে আমি উৎস হয়েছি যে ওই একটা সুযোগ যার জীবনে যে স্বপ্নটারে বাস্তবায়ন করতে হইলে হঠাৎ যুগ দেয় তো হঠাৎ যুগ দিয়ে আমি যতটুকু সাকসেস মানে দেখা পাইছি এবং সাহায্য করার সুযোগ পাইছি এটা থেকে আমি আল্লাহ রবুল্লা আমি শুক্রিয়া আদায় করি যে আমারও আল্লাহ তৌফিক দেওয়ার কারণে আমি এই সুযোগ পাইছি আর এই সুযোগের কারণে আমরা কাছ থেকে দুই একজন বাইশ দুই এই যে দশজন প্রোগ্রামে একটা 
বাচ্চা যে যেভাবে মায় স্বপ্ন আড়াই লিছে যে ফুড়ি হয়তো আমি আর পাইতাম না মার কাছে যে ফিরিয়ে আইছে ই যে একটা যার উপরেই বিপদ পড়ে হে নিজে বুঝতে পারে যে তার কি জিনিস আড়াইতে আসিল তো ওটা জিনিস দেখে নেন আমার আর একটু আঁকি যে এই চেরাটির লগে আরও ইনভলভ হওয়ার সুযোগ এবং আমি আরও কিছু চাই যে চেরাটি বা ইন্টারের সুযোগ আঁকায় দূরেই থাকে অনেক জিনিস বোঝা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটা জিনিসের লগে ইনভলভ হয়েছেন না ততক্ষণ আপনি দেখতে নাই অসংখ্য চেরাটি খাম নট ইজি অসংখ্য ধন্যবাদ একটি প্রশ্ন সবসময় আমরা দেখি পাই বিভিন্ন সময় পাই যে বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটাল কি ট্রাস্টি কি বেনিবাজার এলাকারই মানুষ হতে হবে না যে কোনো কেউ যোগ দিতে পারেন আপনি কি বলতে পারেন না এটা আসলে সাসা একটু আমরা চেয়ারম্যান সাসা একটু আগে কইছেন যে বেনিবাজার হয়তো এলাকা একটা যে কোনো একটা জিনিস করতে হলে একটা নাম লাগে একটা স্থান লাগে এর মানে না যেন এই স্থান ছাড়া আর কোনো মানুষ আইয়া যোগ দিতে পারত না এটা আমি মনে করি না এটা হলো গিয়ে আপনার ডিফেন্স আপনি সাহায্য করতাম পারি ওটা আমার বড় ফাওয়া অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য জনাব এম শাহাবুদ্দিন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আমরা ডকুমেন্টারিতে দেখেছি বিভিন্ন স্কুলে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস প্রজেক্ট করা হচ্ছে প্রথমেই আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে এটা কেন স্কুল কি কারণে স্কুলে যাওয়া হচ্ছে সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি এটা হচ্ছে আপনি ডকুমেন্টারিতে অনেক কিছু দেখেছেন আমাদের স্কুল আছে মাদ্রাসা আছে মসজিদ আছে আপনার কমিউনিটি হল আছে চেয়ারম্যান অফিস আছে প্রায় আপনি দেখেছেন আটান্নটা প্রতিষ্ঠা প্রজেক্ট আমরা এইভাবে করেছি প্রোগ্রাম করেছি সেই প্রজেক্ট যেই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করতে পারতেছি এবং লোকদেরকে রুট লেভেল থেকে তাদেরকে বোঝাতে পারতেছি যে ক্যান্সারটা কি ক্যান্সারে কি হয় কিভাবে হয় আপনি শুনেছেন বাচ্চারা মেয়েরা কোচি মেয়েরা তারা আট আট এই ক্লাস এইটে নাইনে পড়াশোনা করতেছে তার ছাত্রী যারা তাদের কিন্তু কিন্তু তাদেরকে যে মেলুক সংক্রান্ত যে অনেক কিছু তথ্য এগুলো কিন্তু সবাই দিতে পারে না একটা স্পেশালিস্ট কিছু সিএসডাব্লিউ আছে তারা যাইয়া ভিডিও ক্লিপগুলো দেখাইয়া তাদেরকে বোঝাইয়া দেয় যে তোমরা এইভাবে করলে পরিষ্কার যদি তাকে এইভাবে হবে এইভাবে করতে হবে এইভাবে মানে একটা একটা পদ্ধতি শিখাইয়ে দেয় তো এগুলো করলে মানে পরে হয় কি যে এদের মাদেরকে তারা বলতে পারে পরিবারে আরও বড়রা আছে বোনরা আছে দাদি আছে চাচিরা আছে তাদেরকে সবাই কি একটা মেয়ে কিন্তু অনেক কিছু অবদান রাখতে পারে তার বাড়িতে যাইয়া তো এই জন্য আমরা একটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল থেকে নিয়ে হাই স্কুলগুলোতে আমরা করে থাকি এবং আরও কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা করি এই যে ব্লাড গ্রুপিং এগুলো করে থাকি এই যে কয়েকটা স্কুলে আমরা দেখেছেন ব্লাড গ্রুপিং বলতে কি আমরা একটা বাচ্চা তার ব্লাডের গ্রুপটা যদি না জানে হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো সে কিন্তু তার তার ব্লাড গ্রুপ না জানা তাকে কীভাবে ব্লাড দিবে কোন ব্লাড দিবে কোন গ্রুপের ব্লাড দিবে এগুলো জানা নেই তো এগুলো আমরা একটু স্বল্প দামে মানে কস্ট প্রাইজে পঞ্চাশ টাকা এভাবে কস্ট করে আমরা তাদেরকে এই প্রোগ্রামটা করে দিই বুঝছেন অনেক লোক আমাদেরকে এটা স্পন্সার করেন এগুলো আমরা করি আরও এই যে আপনার মনে করেন আমরা যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনগুলো করি আপনার বাপের নামে আপনার দাদার নামে আপনার ভাইয়ের নামে যে পৃথিবীতে কেউ নাই আপনার আত্মীয়জন ছিলেন তার নাম দিয়ে আপনি আল্লাহর বাস্তে এটা করতে পারেন আমরা এইগুলো করে থাকি এবং আমরা এই এই যে প্রোগ্রামগুলো করি অনেক মানে একটা গুরুত্ব দিয়ে করি যাতে করে মানে অনেক লোকে উপকৃত হয় এই এই প্রোগ্রাম করতে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি যে কালচারাল একটু বাইন্ডিং আছে আমাদের সব সময় সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না স্পেশালি আমাদের যখন কিছু কমিউনিকেট করতে হবে উইথ আমাদের মা বোনদের সাথে অনেক ব্যারিয়ার আছে কালচারালি অনেক ব্যারিয়ার আছে এই ব্যারিয়ারকে আপনারা বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটাল বা ক্যান্সার ইঞ্জিনিয়ার হসপিটাল আপনারা যারা দায়িত্বে আছেন হাউ ডু ইউ ওভারকাম দিস ব্যারিয়ার এটা হচ্ছে এই যে আপনার বললাম সিএসডাব্লিউ আমরা ট্রেন প্রাপ্ত মেয়েরা আছে এবং ট্রেন প্রাপ্ত ছেলেরা আছে আচ্ছা বুঝছেন একটা স্কুল স্কুলে যদি যাওয়া হয় তাহলে সার্টিফিকেট করা হয় ছেলেরা মেয়েরা তো মেয়েদেরকে আপনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করার জন্য আমাদের মেয়েরা সিএসডাব্লিউ আছে তারা যাইয়া ভিডিও একটা আছে অলরেডি এবং আমাদের তথ্য ডকুমেন্টারি মতো এগুলো তথ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট রেকগনাইজ আমাদের এখান থেকে আমরা কিছু করে দিছি এগুলো আপনার ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার রেকগনাইজ এগুলো এগুলো দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা স্কুলে আমরা একটা সম্পূর্ণ এ থেকে জেড পর্যন্ত যতটুকু মানে তথ্য জানার দরকার কি খাইলে কি হয় কি করলে কি হয় এগুলো মানে যতটুকু সম্ভব আমরা এটা করে 
এবং তাদেরকে আমরা এই দেখছে যে ডকুমেন্টিতে মেয়েরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে আমরা কি করতেছি তারা ধন্যবাদ জানাচ্ছে তারা আমাদের পরে তারা দোয়া করতেছে মারা তারা এই সব করতেছে তো এইগুলো আমরা করতেছি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্যামিলিতে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের সিএসডাব্লিউরা গিয়েছে এবং আপনি দেখেছেন প্রায় আঠান্নটা প্রোগ্রাম আমরা ইতিমধ্যে করেছি আর প্রতিনিয়ত এটা করতে আজকে একটা প্রোগ্রাম ছিল বুঝছেন তো এইভাবে আমরা করি ইনশাল্লাহ আপনারা মানে যে এই যে ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল যে আমরা যে জেনারেলটা লাগাইলাম এটার কারণটা কি এটা কারণটা হচ্ছে ক্যান্সার কিন্তু একটা একটা এরিয়া কিন্তু বাকি যে পেশেন্টগুলো আছে তারা কিন্তু আসে তাদের এখানে আরও কানে প্রবলেম থাকতে পারে নাকে প্রবলেম থাকতে পারে গলায় প্রবলেম থাকতে পারে পেটে থাকতে পারে এগুলো কিন্তু আমাদের একটা ল্যাব আছে আমরা টেস্টিং করে থাকি আমাদের প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো টেস্ট আমরা করতে পারি একটা ল্যাবে তো সেই টেস্টগুলো আমরা করি এক্স রে করি ইসিজি করি আপনার আল্ট্রাসাউন্ড করি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আমরা করে দিচ্ছি আপনার এখানে লিস্টে লেখা আছে সব হ্যাঁ কিন্তু অনেক সময় আছে আপনি যখন জেনারেল কথা বলছেন আমরা দেখি যে আর্লি ডিটেকশন যদি হয় প্রাথমিকভাবে অনেক সময় ক্যান্সারের সিমটম থাকে আমাদের কালচারালি হাতে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এটা শেয়ার করতে চাই না বা একটু লজ্জাজনক এটাই বলছি আপনাকে যে অনেক অনেক মেয়েরা আছে তার স্বামীকে বলে না আচ্ছা 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 বুঝছেন তো এটা কী করে করবেন এটা এটা তো ওভারকাম করতে হবে এই যে আপনি দেখছেন আমাদের রিপোর্টে একশো একাত্তর জন মানুষ আমরা মানে তাদেরকে বাইর করে নিয়ে এসেছি এই সিএসডাব্লিউ এর মধ্যে থেকে আরও আটশো কতজন তাদের সিমটমস আছে তাদেরকে চেক টেক করাই আমরা বায়াসি টায়াসি করার জন্য সহযোগিতা করে রাস্তাঘাট দেখাই দিয়ে তারপর আমরা এই কাজগুলো করতেছি রুট লেভেল থেকে আমরা কাজগুলো করতেছি না এখন এখানে পেশেন্ট তো আপনি যখন যেহেতু আপনার বলছেন যে জেনারেল হসপিটাল আছে তার মানে সবাই তো আর আনফো মানে এই ফাইন্যান্সিয়ালি হয়তো সবাই অভাবে নাও থাকতে পারে যারা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপাসিটি আছে তারা ফাইন্যান্সিয়ালি খরচ করে ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন তাদের জন্য আপনারা কি প্রভিশন রাখেন আমাদের এই হসপিটালে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এই যে নিউজগুলো দেখেছেন দিকে কদিন ধরে আমরা একটা সাবসিডি ট্যাক্স আছে আমরা এই এই প্রাইসিসগুলো আমরা যে বিয়ানি বাজারের আশেপাশে যতটা উপজেলা আছে সব জায়গা থেকে আমরা প্রাইসগুলো কম্পেয়ার করে আমরা অ্যাবাউট ফোর্টি পার্সেন্ট আমরা চিপার রেট থেকেছি প্রত্যেকটা জিনিসে এখন নর্মাল পেশেন্ট যদি যায় তাহলে এটা লাভ পাবে আর যদি কেউ কেউ যদি আপনার তার কোনো বৃত্ত থাকে না কোনো টাকা থাকে না যাবে আমাদের পুয়োর ফান্ড আছে ডাইরেক্টলি তাকে এই পুয়োর ফান্ড থেকে তাকে সরকার প্রথমে আপনারা এটাকে অ্যানালাইজ করেন সিচুয়েশন তাকে অ্যাসেস করেন তারপরে আপনারা অ্যাকর্ডিংলি ডিসিশন অনেক রিপেয়ার করে দেওয়া হয় অনেক আমাদের কনসালটেন্টরা দেখেন এবং তার যদি তার টাকা পয়সা না থাকে তাকে আমরা পুয়োর ফান্ড থেকে তাকে আমরা সহযোগিতা করে ট্রিটমেন্ট করে বিদায় করি অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শামসুদ্দিন খান আমার কাছে আপনার আমার আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে আপনি যখন শুরু করেছেন যে একটা ভিশন নিয়ে কিন্তু এখন আমরা শুনছি ডেটা ডকুমেন্টারি দেখেছি যে কত সো পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন উপকৃত হয়েছেন আলি ডিটেকশনের মাধ্যমে তারা আলহামদুলিল্লাহ এবং আমরা কিমোথেরাপিও দিচ্ছি কিমোথেরাপিও দিচ্ছেন আপনার কাছে আপনি এই অনুভূতিটা কীভাবে শেয়ার করবেন যেখানে আপনি যখন আপনি শুরু করেছেন ইউ হ্যাড নাথিং নাও এখন একটি বিল্ডিং আছে ফেসিলিটিজ আছে লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট আছে হ্যা উড ইউ কম্পেয়ার হ্যা উড ইউ শেয়ার ইউ এক্সপিরিয়েন্স আমি শুধু শেয়ার করি ওইটাই আমি মনে করি যে আমরা উদ্যোগ নিছি আল্লাহ বাকরবুল আলমিনে এবং আমার দেশবাসীরা সাহায্য সহযোগিতার কারণে অতটুকু আমরা পৌঁছতে পারছি এবং আমরা একটা বিষয় আছে এইটা আমরা করব করব এই করব বলিয়েই আমরা অগ্রসর হইতে পারছি কিন্তু যদি আমার কাছে এই মনোবল না থাকতো তাহলে হয়তো আমরা এটা অতটুকু অগ্রসর হইতে পারতাম তারপরে এখানে আমাদের চ্যানেল এস এর ভিউয়ার কিন্তু অনেক বড় হেল্প অনেক বড় অবদান রয়েছে কিন্তু আজকে যে চ্যানেল আমাদের এই চ্যানেল এস এর ভিউয়াররা যদি তারা আপনাদের ডাকে সারা যদি দিতেন না তাহলে হাউ উড হ্যাভ বিন স্লাইটলি ডিফিকাল্ট উইল বি ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন আমরা আমার এক বিশ্বাস আছে যে দেশবাসী যখন আমরা লন্ডন আসার পরে আমি মসজিদ মাদ্রাসা দিত আমি বলল হইতাম প্রাইমারি স্কুলে আমার ধারণা যে প্রাইমারি স্কুল যে এলাকাতে নাই এলাকাতে শিক্ষিত করা বড় কঠিন কারণ প্রাইমারি না তাহলে আমরা হাই স্কুল যেত হাই স্কুল না তাহলে আমার এই বিশ্বাস আছে যে আমাদের এলাকার মানুষ বা আমরা দেশের মানুষ সুযোগ সুবিধা হইলে তারা সব সাহায্য সহযোগিতা দেয় আর আমি আশা করি দেশবাসী যারা আছে টেলিভিশন আছে যে আমরা কাছে যে টাকা পয়সা দিছিলাম আমার জানা মতো বা আমার টিমর জানা মতো আমরা একটা ফাই আমরা এক কাপ চাও এই টাকা থেকে খাই আমরা শুনেছি প্রথম সেগমেন্টে আমাকে আমরা নিজে গেলে চা খাই আমরা নিজের পকেট দিয়ে পয়সা দিয়ে খাই অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আজিজুর রহমান আপনার কাছে আর প্রশ্ন থাকবে আপনি তো বাংলাদেশ গিয়েছেন আপনি সফর করেছেন আপনি বিভিন্ন দেখেছেন আপনি আপনার 
তারা যে সময় বাংলাদেশে যায় আর এই যে মানুষের যে যেভাবে দুঃখ কষ্ট এবং পয়সার অভাবে মানুষের ট্রিটমেন্ট করতে পারেন না সকালে যে সময় উঠে বাড়িতে এখন বাবা মা আমার পয়সা দেয় আমার এই বেতা ওর ও অসুবিধা করাইতাম কত ধরনের প্রবলেম লইয়া মানুষ সকালে আয় তো তারা এটা দেখিয়া ও গেছে আমি কিন্তু যে তুই তার ক্যান্সার হসপিটালটা দেখিয়া ও যে সময় দেখবাই আরও মর তোমাদের এক্সপেয়ারেশন হইব যে দেখবাই জিনিসটা কিতা আমরা করিয়া রিজেস থাকিয়া আর দেশের মানুষ কীভাবে কষ্ট করে একটু রিয়েলাইজ করবা কারণ আমরা তো ইদেশ থাকি তারা যে সময় দেখো জন্য ইয়ংস্টার যারা আছে এই দেশে সকালে খুলিয়ালো টেলিভিশন করে দুনিয়ার যে বালা বালা জিনিস দেখে কিন্তু এই যে অবস্থা বাংলাদেশ বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যে ইটা তারা কোনো সময় ইটা তারা সবসময় একটু অ্যাভয়েড করে তো তারা যাওয়ার কারণে তারা যে যে আইয়ালে যে যে ওর এক্সপেরেশন হয়েছেন যে না আমরা বাংলাদেশ হলে কিছু করতাম গরিব মানুষের লাগি বিশেষ করে যারা নিডি যার পয়সার কারণে মানুষ ঔষধ করতে পারে না মারা যার ইটা জিনিস তার মধ্যে একটু মানে এটা রিয়েলাইজ করতে পারছে আর ই রিয়েলাইজর কারণে নেন আমি বাক্যা এখন খুশি লাগে যে বিগত দিন আমি তারা লইয়া গেছি না অবশ্যই এটা হয়তো কোনো রিজন হইতে পারে বাট এখন যে তারা গেছো এখন তারা স্যার আবার যাইতো আর যত পারে হেল্প করতো আমি ওকে এটা তোমাদের গুড লাক বাট তুমি যেন একটু নিজের এস্টাবলিশ করো এইটা করবাই আর ওই যে হসপিটাল আছে তুমি যেন আমার লগে আও শুরু কও তো আমার ফোয়েনতে ছোটো ছেলে কইসে কইছে আজকে আবু আমি স্কুলে গিয়ে টিচারের লগে মাতিম যাতে আমরা স্কুলে ওই এনকারেজ করে যে আমরা একটু সুযোগ দাও আমরা এই ফোর মানুষের বাংলাদেশেও কী হেল্প করতাম পারি তো উই নিড এ ফান্ড উইদাউট ফান্ড অবভিয়াসলি আপনি কিছু করতাম আস্তে আস্তে ফান্ডের কাছে না জনাব আব্দুল শফিক সাহেব আমরা জানি রোজা মাস কিন্তু আসছে এবং আমরা জানি আমি একটু পরেই আলোচনা করব কি আপনারা আপিল নিয়ে আসছেন কিন্তু তার আগে মানুষ মানুষের একটা ধারণা থাকে বেনেজার ক্যান্সার হসপিটাল তো ওয়েল ফান্ডেড তাদের তো টাকা আছে যারা যারা ইনভলভ আছেন কমিউনিটি একটা ধারণা আছে দে আর ফাইন্যান্সিয়ালি ভেরি ক্যাপেবল তারা ফাইন্যান্সিয়ালি তারা নিজেও অনেক সলভেন্ট আছেন তাহলে আমরা কেন ডোনেট করব আরও তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন রাখছেন আপনার পিছনে যে ফটোটা দেখছেন এটা হলো আমাদের মেইন বিল্ডিং এই বিল্ডিং তৈরি করতে কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন মেইন যে ক্যান্সারের যে মেশিন আছে থেরাপির মেশিন ইয়ের মেশিন এইগুলো আপনাদের জানা আছে যে ব্যয়বহুল্য এই মেশিনগুলোর দাম হিমশিম খায় অনেক ধনী দেশগুলোতে আমরা স্লোলি স্লোলি এই পয়সাগুলো যারা পাবলিক যে পয়সাগুলো দিতেছে তাদের এই পয়সাগুলো আমরা এখনো হাত দেই নাই কারণ এই কাজগুলো যখন আমরা আরম্ভ করব আমরা তখন যখন দেখব যে আমাদের কাছে এই বিল্ডিংগুলো বা এই মেশিনগুলো কেনার মতো আমাদের সক্ষম হয়েছে তাই আমরা বাবা বাবা চিন্তা করে দুই এক বছর পর যখন দেখব আমরা আর কি তাই বারবার আমরা সবার কাছে আসতেছি এইটা তো যে জেনারেল যে একটা এইটা তো যে কোনোখানে আজকাল আমাদের ফতে ঘাটে যে যেখানে চায় এখানে করতে পারে কিন্তু আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশের মধ্যে কয়টা ক্যান্সার হসপিটাল আছে মাত্র গোনার দুইটা একটা আছে কিন্তু এইগুলাতেও ফুললি কোনো ট্রিটমেন্ট নাই আল্লাহ যদি আমাদের আশা পুরা করায় তো আমরা এরকম একটা আশা আমাদের আছে স্বপ্ন আছে যে এই হসপিটাল হবে বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হসপিটাল মানুষ ইন্ডিয়া থেকে আসবে অন্যান্য দেশ থেকে আসবে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে আজকাল যাচ্ছি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমাদের আল্লাহ যদি আমাদের এই তফিক দান করেন ইনশাল্লাহ মানুষও বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই হসপিটাল ভিজিট করতে আসবে আপনার ট্রিটমেন্ট নিতে আসবে এইটাই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আমি এর জন্য আর কি মেনি মেনি থ্যাংকস দেই যে আমাদের যারা পাবলিক যারা আমাদের সাহায্য সহায়তা করছেন এইটাই এই ওরা আমাদের দে থাই আমরা আসি যদি আমরা পাইতাম না তাহলে তো আমরা আসতাম না তার মানে আমি চাচ্ছেন এটা কালেকটিভলি একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবার সবাই যেভাবে শরিক থাকুক জি 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 অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসছি আবার আপনার কাছে এখন আপনার কাছে জনাব সাহাবুদ্দিন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আর আমাদান কিন্তু চলে আসছে আর হয়তো আগামী আগামীকালকে হয়তো তারা ওই আমরা পড়তেও পারি ইনশাল্লাহ এখন আপনাদের এই বছরে রামাদান মাসে আপনি একটু যদি কাইন্ডলি জানান কখন আসছেন আপনারা এবং এই রামাদানে আপনাদের কি ফোকাস আচ্ছা আমাদের ফাটাজি ডাক্তার সাহেব অনেক সুন্দর করে বলেছিলেন অনেক কিছু আমি একটু অ্যাড করি উনির সাথে প্লিজ 
আপনারা জানেন একটা ক্যান্সার হসপিটাল বা জেনারেল হসপিটালের একটা মেশিনের দাম প্রায় অনেক সময় দেখবেন যে দুই তিন মিলিয়ন পাউন্ড কম হয় না মেশিনগুলো কিন্তু বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার হয় না বাইরে থেকে এগুলো নিতে হয় কোথা থেকে আপনারা নেন এই যে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে নিতে পারেন আপনি ইউরোপ থেকে নিবেন ইউরোপ থেকে নিতে পারেন এগুলো কিন্তু আপনার ইনফ্লেশনের সাথে এই দামগুলো কিন্তু তারা ইয়ে করে রাখে আপনারা যখন কিনেন কি ব্র্যান্ড নিউ কিনেন আমরা তো এই সেকেন্ড হ্যান্ড কিনলে হবে না আবার সার্ভিস হিসাব করার জন্য তারা আবার মনোপলি করে এই সব প্রবলেম ক্রিয়েট করবে তো যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম রেডিওথেরাপি একটা মেশিনের দাম চার পাঁচ মিলিয়ন থেকে কম নাই ওভার বুঝছেন একটা মেশিনের দাম তাহলে এটা কি সুজাকতা এটা তো সুজাকতা না আমরা তো এই যে আমাদের টিপু একটু আগে যে আপনাদেরকে যে হিসাবটা দিয়েছিলেন যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিয়ন আমরা পেয়েছিলাম এদেরকে খরচ টরচ করে আমরা যে এই যে আজ পর্যন্ত সার্ভিসগুলো আমরা প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমরা কিন্তু আপনার সাবসিডি করে এই যে ডাক্তারদের বেতন দিচ্ছি এইসব চালিয়ে যাচ্ছি এগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবাই সহযোগিতার কারণে বুঝছেন এবং আপনারা যে এই যে আমাদেরকে যে ডোনেশনটা যেটা আমাদের সার্ভিস সাহেব যেটা বলেছিলেন যে আমাদের পর্যায়ক্রমে যে আপনারা পেমেন্ট করতেছেন এবং লাইফ মেম্বার হয়ে যে পাঁচ এক বছরে দিচ্ছেন বা আমাদের ট্রাস্টিরা পাঁচ বছরে দিচ্ছেন এগুলো তো মানে একটা পর্যায়ক্রমে টাকাগুলো আসতেছে একসাথে তো আসতেছে না তো আমি বলবো এটাই যে আপনাদের এবার যে আমরা আসতেছি আপনাদের সামনে আমরা সার্ভিসগুলো আমরা কিন্তু জেনারেল যে সাইডটা যেটা এখানে আমরা জেনারেলি আমরা একটা ওপিডি একটা ডিপার্টমেন্ট খুলবো আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটা খুলবো চক্কুর একটা ডিপার্টমেন্ট আমরা খুলবো আপনারা ইতিমধ্যে জানেন একটা ডকুমেন্টে দেখেছেন একটা নিউজে দেখাইছি হতো আমরা যে আমাদের বাংলাদেশের জাফর খালেদ নামে একজন ডাক্তার সাহেব উনি ভেরি ওয়েল নন ওদের বাড়ি আমাদের বিয়ানি বাজারে উনি টাকা অনেক বড় প্রফেসর আর কি উনি আমাদের ট্রাস্টি হয়ে গেছেন এই গেল সপ্তাহ আচ্ছা डायबिटिक्सार এরপরে আমাদের এখানে আপনার ফিজিওথেরাপি এবং হার্ট ডিপার্টমেন্ট খুলবো এই ভবনে কারণ আমরা জেনারেল করেছি তো সেই জন্য আপনার আপনার এই সার্ভিসগুলো আপনার এড করতে হচ্ছে তো সেটার জন্য আমাদের সাড়ে তিনশো হাজার পাউন্ডের মতো আমাদের লাগবে ইনশাল্লাহ এই বিল্ডিংটা এবং ইকুইপমেন্টগুলো যা লাগে আর কি তো এবার আমাদের আপনাদের সামনে আমরা এই এই প্রজেক্ট নিয়ে আসতেছি আমরা চাই আপনারা দয়া করে আপনাদের এই আমাদের এই স্বপ্ন এবং আপনাদের আমরা সবার স্বপ্ন এই জেনারেল হসপিটালকে যাতে আমরা এই দেশের লোকদেরকে আমরা যেভাবে সাহায্য করতে পারি এবং সাবসিডি করে তাদেরকে সহযোগিতা করে তাদেরকে ভালো ভালো করে আমরা তাদেরকে হাসি মুখে ফিরিয়ে দিতে পারি এই আশা আমরা চাচ্ছি আপনাদেরকে সহযোগিতা চাচ্ছি জাস্ট আমি জানা আমাদের দর্শকের জানার জন্য আপনারা কোন দিন আসছেন আমাদের আঠাশ তারিখ এই মাসের আঠাশ তারিখ তেরো রমজান আমরা আপনাদের সামনে আসতেছি আমরা সারা রাত থাকবো রাত্রে পাঁচটা থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা হয় প্রত্যেক বছর আমরা থাকবো আমরা অ্যাপিল আপনাদের কাছে আগেই করেছি আজকেও করতেছি আপনাদের লাইভ আমার আমি চাই আপনারা সবাই আসবেন এই প্রজেক্টে সহযোগিতা করবেন আমাদের এখানে আপনারা আমরা একটা ওয়ার্ড কিনতে পারবেন আমাদের মেশিনারিজ কিনতে পারবেন আমরা প্রজেক্টটাই ওই দিনে আমরা একটা 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 সুন্দর করে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এবং কন্ট্রিবিউশন করতে যাতে ইজিলি করতে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার এখানে ওয়ার্ড থাকবে ইকুইপমেন্টসগুলো থাকবে জি এবং বিভিন্ন ধরনের যে কী কী প্রজেক্ট হ্যাঁ এক্সক্লুসিভলি নিয়ে আসছেন ওইগুলো এগুলো নিয়ে আসবে হ্যাঁ ওগুলো থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আবারও আসবো আপনার কাছে ফিরে আর যেন মাঝে রহমান আমরা দেখছি যে আমরা শুনেছি এখন আপনার রমজান মাসে আসছেন এবং আটাশ তারিখ আসছেন না প্রথমে আমার আপনার কাছে এটি প্রশ্ন থাকবে যে এই আটাশ তারিখ আপনি কিভাবে শরিক হচ্ছেন বা আপনি হ্যাঁ উড ইউ এনকারেজ ইউ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিজ টু এনগেজ ইন দিস ইনিশিয়েটিভ ইন দি মন্ত প্রমাদান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে রমজান মাসেও আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি এজ এ ডাইরেক্ট ট্রাস্টি হিসাবে একটা অ্যাড করছেন আগে মনে হয় যে আমরা ইচ ডাইরেক্টর এত ফাঁজজন লাইভ মেম্বার আনতাম আচ্ছা তো একটা যদি আমরা করি ইনশাল্লাহ আমরা একটা সাকসেসফুল হইব আর আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আসুন বিগত যারা হেল্প করছেন এখনও তারা আমরা রিকোয়েস্ট করি আসলে আপনারা যদি সাহায্য না করেন তাহলে এই যে হসপিটালের যে স্বপ্ন যে যে প্ল্যান যেগুলো আমরা হয়তো এতটুকু আগাইতে পারতাম না বিগত যারা সাহায্য করিয়া আইসেন এখনও আগা আর ই হসপিটাল আর আপনার দর দরকার আপনারা সাহায্যই ই হসপিটাল হইব আর আপনারা সাহায্য যদি না করেন তাহলে আমরা আগেই তুলে আপনার কষ্ট হইব আপনি একটু আগে একটা প্রশ্ন করছেন যে সবই স্টাবলিশ এবং যা যারি প্রত্যেকর যা যারি আলহামদুলিল্লাহ বাট সবে তো প্রত্যেকর তো যা যারি পার্সোনাল একটা জিও আছে আর এগুলো সবে যারা ডাইরেক্ট যতজন ট্রাস্টি সবে ভলেন্টারি কাম করে কেউ ফেইড নাই 
প্লিজ আমরা আইয়ার বড় আশা করি বিগত আপনারা সাহায্য করছেন এখনও আমরা সাহায্য করতাম টোয়েন্টি এইট মে তের রমজান আপনার কাছে এপ্রিল লই আয়ার আপনারা বুঝতে পারছে দোয়া আপনার দোয়াও করতাম সাথে সাথে ডোনেশনও করতাম অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আসবো আপনার কাছে ফিরে এসারা জেনাব শামসুদ্দিন খান আমি আপনার কাছে এটি জানতে চাবো আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন বর্তমানে আপনি ইনশাল্লাহ দেখছেন কি অবস্থায় আছে ভবিষ্যৎ আপনার কি পরিকল্পনা আছে কোথায় এই প্রজেক্টটিকে আপনি দেখতে চাচ্ছেন আমি তো আশা করছি আল্লাহ পাকুল্লাহ যে দোয়াও করি যে একটা ফুরা সুন্দর একটা হসপিটাল থাকতো আর এই হসপিটালে ওই যে জনগণের সেবা নিতে পারতো এই দোয়াটাও আমি করি আর এটার এটা করতে হইলে আমার দেশের ভাই বোনেরা সহযোগিতা ছাড়া সাহায্য ছাড়া হবে না আমি প্রায় দেখি আমার মা শাশিরা বোনিরা সবচেয়ে বেশি দান করা ধরুন এই হসপিটাল আমার আমার মানে অ্যাসেসমেন্ট হইল এটা মা বোনিরা যদি এইভাবে আগাইয়ে আসেন তো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কারণ সে পরিবারের মহিলা ঠিক থাকে এই পরিবারের উন্নতি হইতেই হবে মেয়েরা হইল পরিবারের মূল আর আমি মনে করি এই হসপিটালের মূল হইলে আমার মা বোনিরা যাই হোক দেখুন হ্যাঁ তারা বুঝে যে এটা গরিবের লাগে সাহায্য সহযোগিতা তারা ক্যাপাসিটি হিসেবে দেয় বা দিবেও আপনি দেখবা এই ফান্ডাইজিং মহিলারা বেশি সাদা লেখায় এবং আমরা পাচ্ছিও এই জন্য আমি আমার সব মহিলা মা বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি আগামীতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শফিক সাহেব আপনার কাছে আপনার থাকবে আমরা এখন শুনেছি আমাদের মা বোনরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ডোনেট করছেন যেহেতু আপনি ফান্ড রেজিং ডাইরেক্টর আপনি কিভাবে এনকারেজ করবেন আমাদের যারা পুরুষরা আছেন আমাদের যারা ভাইরা আছেন হাউ উড ইউ এনকারেজ দেন টু কন্ট্রিবিউট মোর দেন আমাদের মা বোনরা আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর প্রশ্ন করছেন আমরা আমি শুরু করি আমার ফ্যামিলি থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্যামিলির যে আমার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার নাতি আমার নাতিন এমন কেউ বাকি নাই সে যে লাইফ মেম্বার হয় না আমার এক ছেলেও আলহামদুলিল্লাহ ট্রাস্টি তারা কি নিজের দায়িত্বে নিজের টাকা নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছেন নিশ্চয় তারা তো নিজের পকেট থেকেই দিচ্ছেন আমি তো রিটায়ার্ড মানুষ আমি তো আমার পকেট থেকে তাদের খাবার করতে পারবো না আলহামদুলিল্লাহ এই গত বছর আমার মেয়ে আমার না তিন এই এই দেশে ফান্ড রাইজিং করছে দেশে গেছে দেশে গিয়া স্কুলে ফান্ড রাইজিং করছে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মতো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তারা ফান্ড রাইজিং করে ফ্রি ক্যাম্প করছে আয় চক্ষুর জন্য এর বাদে জেনারেল এরকম বিভিন্ন কয়েক ধরনের করছে আমি গত বছর গেছি গত বছর গিয়ে যত যতবারই যাই দুই একটা ফ্রি ক্যাম্প করে আসি যে এই যে আমাদের দেশের যে দরিদ্র লোক যারা আছে ওদের এইসব কাকুতি মিনতি দেখলে অনেক ইয়ে লাগে আর বাদ বাকি আমরা যে আমাদের একটা ইয়ে আছে যখন আমরা ফাউন্ডাইজিংয়ে আসি আমাদের আত্মীয় সুজন যারা আছে সবাইকে আমরা এনকারেজ করি যে আপনি আপনার কাছ থেকে চার পাঁচজন ফ্রেন্ড নিয়ে আসেন যে যত দিতে পারে এরকমই এরপরে আমরা আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে একটা ফান্ড রাইজিং করি তাই এইরকমই আমরা যে আমাদের প্রত্যেক আমরা এর আগে মিটিং করি যে আমরা প্রত্যেক ট্রাস্টি অন্তত পক্ষে আমরা কিছু পাঁচজন হোক দশজন হোক লাইফ মেম্বার হোক আর বিগ ডোনার হোক এইসবকে নিয়ে আসার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকুর আমরা এখন পর্যন্ত 
আল্লাহ আমাদের এই ইয়োগুলোকে সাকসেসফুল করতেছে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে ফিরে জানাব সাহাবুদ্দিনজি সাহাবুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে আমি জানতে চাবো এখন অন্য অন্য মেডিকেল ইনস্টিটিউট বা হসপিটালের সাথে বেনিউজের ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের কোনো পার্টনারশিপ আছে কি আছে আচ্ছা এই পার্টনারশিপের মূল লক্ষ্যটা কি আমাদের যে বঙ্গবন্ধু আছে হসপিটাল এটার সাথে আমাদের একটা বায়োলেটাল একটা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের ইন্ডিয়াতে দুইটা হসপিটালের সাথে আমাদের বায়োলেটাল অ্যাগ্রিমেন্ট আছে এবং ঢাকা আপনার ইনারিড ইনারিড হসপিটাল যেটা আছে জি এটা এটার সাথে আমাদের একটা ওখানে যে কনসালটেন্ট মেইন কনসালটেন্ট যিনি ইন্ডিয়া থেকে আসেন উনি আমাদের রিপোর্ট টিপোর্ট দেখে দেন আচ্ছা আচ্ছা এখন ওনারা আপনার পার্টনারশিপ থেকে পার্টনারশিপ এই যে পার্টনারশিপটা আপনি বললেন আছে উপকৃত কেমনে মানে কিভাবে হন আমরা উপকৃত কিভাবে হই যেমন এখন আজকাল তো আপনার ডিজিটাল পৃথিবী জি আপনার আইটিতে অনেক কিছু হয় ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার দিয়ে তো সব কিছু করতে পারেন আমাদের একজন পেশেন্ট আমাদের হসপিটালে আসলো একটা রিপোর্ট নিয়ে গরিব মানুষ তার একটা ওপিনিয়ন নিতে হলে তার অনেক টাকা ইন্ডিয়াতে যেতে যেতে পারতেছে না ঢাকা যাইতে পারতেছে না এসে তো আমরা করলাম কি এই রিপোর্টটা ঢাকা বঙ্গবন্ধু আমাদের আছেন বঙ্গবন্ধু হসপিটাল হসপিটালে আমাদের অনকোলজিস্ট আছেন উনিকে বললাম যে আপনি একটু আমাদেরকে এইটা রিপোর্টটা দেখে দেন ইন্ডিয়াতে আমাদের সমীরণ দাস আসেন এবং আমাদের যে পার্টনার যারা আছেন তাদেরকে পাঠাইলাম তারা এটা দেখে তারা সেকেন্ড এবং থার্ড ওপিনিয়ন দিয়ে দিল এতে করে হয় কি আপনার একজন গরিব পেশেন্ট বা বিত্তশালী হোক তার ইন্ডিয়া থেকে যাওয়া থেকে বাঁচলো ঢাকা যাওয়া দৌড়াদৌড়ি করা থেকে বাঁচলো সে তার সিমটমসটা বুঝতে পেরেল পারলো ইনিশিয়ালি স্ট্রেট ওয়াই তারপরে তার কনসালটেন্টরা বলে দিল যে বায়োপসি আর একবার করো বা এই করো সেই করো তার একটা লাইনে পালাই দিলাম আমরা এরপরে আমাদের একটা সুবিধা হলো আমাদের হসপিটালে কোনো লোক যদি আপনার অসহায় আসে তাকে আমরা দিক নির্দেশনা দিতে পারি ফার্স্ট হ্যান্ড আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বসায় তার বায়োপসি টায়োপসি প্রোগ্রাম টোগ্রাম সব ঠিক করে দিতে পারি যাতে করে সে হতাশ যাতে না হয় আপনারা জানেন ক্যান্সারের কথা শুনলে তো অনেক ভালো লোক আপনার ব্যাঙ্কে পড়ে তো সেই জন্য আমরা মানে একে এদেরকে ম্যানেজ করি এবং যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমরা অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পেয়েছি যাতে করে মানে লোক আসে তাদেরকে আমরা গাইডেন্স দিয়ে ভালো একটা কীভাবে কি করলে ভালো হবে তাদেরকে একটা পুরো গাইড দিতে পারি আমরা না এখন আপনি যখন বলছেন গাইডেন্স দেওয়ার ব্যাপারে অনেক মানুষের আপনারা দেখছেন হয়তো ইন্ডিকেশন আছে তার সম্ভাবনা আছে তার হয়তো ক্যান্সার সেল আছে বাট অ্যাক্টিভ না এইটা আপনি যখন বললেন আপনারা ডেটে বেসি রাখেন বা সংগ্রহ করেন তখন এই রকম পেশেন্টদের আপনারা মনিটর কেমনে করেন যে যদি ইন কেসে অ্যাক্টিভ হয় হাউ উড ইউ অ্যাক্টিভ না তাদেরকে সিমটমস পাওয়ার সাথে সেই তাকে আমরা আমরা বলে দিই যে তুমি তাড়াতাড়ি যাও এই অন কোন স্টেশনের কাছে যাও যাও এই বায়োপসি করো বায়োপসিটা কিন্তু মাস্ট এটা বায়োপসি করলে কিন্তু সিমটমসটা ধরা পড়ে এরপরে আপনার একটা ওই যে আপনার একটা নিরুল দিয়ে তারা একটা সুট্টো একটা মাংস টুকরে নেয় তারপরে টেস্টিংকে পাঠায় এরপরে আপনার এক্সরে করে আপনার সিটি স্ক্যান করে এইসব করে অনেক কিছু আমাদের এখানে একজন হারুন রশিদ সাহেবের নাম একজন আসেন উনি আপনার প্রত্যেক শুক্রবারে আসেন ও সিলেট থেকে আসেন উনি আবার প্রফেসর তো উনি ইএনটি উনি ফ্রি সব কিছু দেখেন আমাদের এই গরিব পেশেন্টের জন্য আচ্ছা আচ্ছা ইস্তেক নামে আরেকজন আছেন উসমানী হসপিটালের হেড অফ উনি উনি আপনার ওখানে তো উনি আমাদের ওখানে প্রত্যেক দশ দিন পরে পরে আসেন এবং পেশেন্টগুলো স্কাইপের মাধ্যমে পেশেন্টগুলো প্রত্যেক দিন উনি দেখেন মানে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে হ্যাঁ দেখেন আচ্ছা তাহলে এখন পর্যন্ত আপনারা কী কী ক্যান্সার মানে ডিটেক্ট করতে পেরেছেন এই ব্যানিমেজার ক্যান্সার হসপিটাল কারণ ক্যান্সার তো অনেক ধরনের আছে আমি আপনাকে বলি সার্ভিক্যাল ক্যান্সার আছে আচ্ছা বুঝছেন এগুলো আছে এরপরে আপনার মেয়ে সংক্রান্ত মহিলা সংক্রান্ত অনেক ইন্টারনাল কিছু ব্যাপার আছে এগুলো এগুলো কিন্তু আপনার গায়নি আমাদের এখানে আসেন আমাদের গায়নি ডাক্তার আসেন উনি সিমটমসটা ধরে আপনার তাড়াতাড়ি রিপোর্ট টিপোর্ট করে উনি রিফেয়ার করে দেন আমাদের এই ক্লার্কের কাছে অফিসে তো ওরা করে কি এটা দেখে তারপরে আমাদের যে মেডিকেল ডাইরেক্টর আছে উনি সাথে আলাপ করে স্যার এটা এই প্রবলেম এটা আমরা এই প্রবে করতে হবে উনি সুন্দর করে রিপেয়ার করে দেবো ওই ওই কনসালটেন্ট অনকোলজিস্টের কাছে উনিকে পাঠাই দাও মানে লাইন করে দিয়ে দিল এবং খরচটা যদি কম থাকে তাহলে আমাদের গাড়ি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আছে তা দিয়ে পাঠাই দিল কয়টা অ্যাম্বুলেন্স আছে আপনাদের আমাদের দুইটা আছে দুইটা অ্যাম্বুলেন্স আছে ভবিষ্যতে কি আরও অ্যাম্বুলেন্স জি আলহামদুলিল্লাহ ওচিরেই আমরা আরেকটা কিনতেছি ওকে অসংখ্য একটা পরে ওকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমার সময় একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি আপনাদের চারজনের কাছেই আপনাদের কনক্লুজিং রিমার্ক চাবো আপনাকে যদি শুরু করবো আপনার কি আপিল থাকবে আমাদের ভিউয়ার্সের কাছে যারা ইনশাআল্লাহ রমজান মাসে আপনারা যখন নিয়ে আসবেন তাদেরকে আপনি ফাইনাল ওয়ার্ড কি বলবেন যে তারা কিভাবে শরিক যেন হয় আমরা তো ফাইনাল কিওয়ার্ড
হসপিটাল চলবে এখন চলার মতো পজিশন হয়ে গেছে ঠিক আছে আর অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সফিক সাহেব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে আমরা শুনেছি মাহবুবনা সবচেয়ে বেশি ডোনেশন করেন এই বছর আমরা চাব আমাদের ভাইরা কিভাবে মোর এনকারেজিংলি অ্যাক্টিভলি ডোনেট করেন আপনার কি মেসেজ থাকবে তাদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরা দেখি সব সময় যে যতটা ফান্ড রাইজিং হয় মেজরিটি মেয়েরাই আগে আসে আচ্ছা মেয়েরাই ভাইদের প্রতি আপনার কি মেসেজ থাকবে ভাইদের প্রতি এইটাই থাকবে যে বাইরা আমাদের এই ছেলেটিতে অনেক দিয়েছে আমি তাদের নেগলেক্ট করব না তারা দিয়েছে তারা না দিলে আমরা তো আজ পর্যন্ত এই এতটুকু কাজ করতে পারতাম না বাইরা দিয়েছে বইনরা সবাই দিয়েছে তা আমার আকুল আবেদন থাকবে এই আটাশ তারিখ আমরা যে ফান্ড রাইজিংয়ে আসতেছি আপনারা প্লিজ প্লিজ হেল্প জেনারেসলি আপনাদের হৃদয়কে খুলে আপনারা সাহায্য করেন কারণ এই যে টাকা পয়সা ঘর বাড়ি ধন দৌলত য কিছু আছে সবই আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন এই আল্লাহর দেওয়া থেকে কিছু সাহায্য এই ক্যান্সার হসপিটালকে করার জন্য আমার আকুল আবেদন থাকবে আমরা দুনিয়াতে কেই থাকব না আজ আমাদের ভাই বোন সবই বাবা দাদা সব চলে গেছেন আমরাও ঠিক একদিন সব চলে যাব কিন্তু আমাদের টাকা পয়সা অনেক বিরাট বিরাট ধনী আসে টাকা পয়সা রেখে যায় কিন্তু মারার পরে দেখা যায় এই টাকা নিয়ে মায়ের মোকরা আরম্ভ হইতেছে জীবিত থাকতে যদি কিছুটা দিয়ে যান খবরের শান্তি মতে ঘুমাইতে পারবে কেমন পর্যন্ত থাকতে পারবে এইটা আমার শেষ আবেদন আর থ্যাংক ইউ যারা সাহায্য করছেন আমি প্রত্যেকে ধন্যবাদ আবার দিতেছি যে আপনাদের এই সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আজিজুর রহমান আপনার কাছে শেষ বক্তব্য বিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি কিভাবে এনকারেজ করবেন আমাদের ভিউসদেরকে আমি ওটাও হইব যে দর্শকদের রিকোয়েস্ট করব যে হক রমজান মাস একটা নেকির মাস একটা হলে সত্যই প্রফিট এটা হইল কি প্রফিট খাওয়াইবার মাস সারা বছরে যেটা আমরা ফারছি না ওই এক মাসে আবার ওগুলো বানাইতাম তো যত বেশি দিবা আপনার আমার মত প্লাস হইব তো আমার একটা দেখো দেখা প্লাস বানাকা আগের রাত্রে অন্তনে বানাই দিয়ে যাবো অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে লাস্ট পয়েন্ট জি লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে চ্যানেলসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই অনেক কষ্ট করে আমাদের এই আপডেট প্রোগ্রাম করলেন আর মুজাহিদ ভাই পিছনে যারা বসে আছেন আহাদ ভাই আমাদের যুবের ভাই বিশেষ করে অনেক সহযোগিতা করতেছেন আমাদের এই ডকুমেন্ট্রি টকুমেন্ট্রি বানাইয়ে সব কিছু করতেছেন এখানে কলা কলসি যারা আছেন সবাই সহযোগিতা প্রতিনিয়ত করতেছেন আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করতেছেন আমরা কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেছি আর ডোনারদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো লাইফ মেম্বার হবেন আর ট্রাস্টি হয়ে আসেন অসুবিধা কি আপনি আসেন আপনার পরামর্শ দেন আমাদেরকে সাহায্য করেন আমাদের এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনার আসা আসা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার ট্রান্সপারেন্টলি আপনাদের সবাই বুঝাই বলবো যে আমরা কী 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 কাজ করতেছি কী প্রোগ্রামগুলো নিচ্ছি এবং আপনারা ফাট হয়ে যান দয়া করে ফাট হয়ে যান এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের আমার আমরা সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত কষ্ট করে আমার এই স্টুডিওতে হাজির হওয়ার জন্য জি মাসম প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলতে বলতে চলে এলাম অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে শেষে আমি এইটাই বলবো ডেটটি যেটা বলেছেন টোয়েন্টি এইট মে এই মাসে চ্যানেল তেরোই রামদান চ্যানেল আছে ইনশাল্লাহ তারা আসবেন বেনিবাজার ক্যান্সারের জেনারেল হসপিটাল মেইন এইমটি হচ্ছে ডিটেকশন এবং প্রিভেনশনটা কীরকমভাবে কীভাবে করা যায় এবং যেটি আমরা শুনতে পেলাম যে কীভাবে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা যায় এবং কালচারাল যেগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে যেগুলো বাইন্ডিং আছে এগুলিকে কীভাবে ওভারকাম করে মানুষের কাছে এটি ট্রু মেসেজ যেভাবে পৌঁছানো যায় সেকেন্ড জিনিস আমরা এই ডেভেলপড কান্ট্রিতে থাকা অবস্থায় আমরা দেখছি কীরকম আমরা চ্যালেঞ্জেস ফেস করছি গভর্নমেন্ট নিয়মিতভাবে ফান্ডিং দিচ্ছেন আমাদের দেশ কিন্তু এইভাবে এত কিছু সম্ভব নয় এবং এটা শুধুই সম্ভব হবে আপনারা যারা ডোনার আছেন আপনারা যারা ভিউরার আছেন আপনারা যদি অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজ হয়ে প্রজেক্টকে প্রজেক্টগুলিকে যদি সাকসেসফুল করেন তাহলে দ্যাট উইল বি দি বিগেস্ট রিওয়ার্ড এবং পাশাপাশি আরেকটি জিনিস বলতে চাই আপনাদের যদি কোনো ধরনের ফিডব্যাক দেওয়ার থাকে কোনো কনসার্ন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু লেট আস নো কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব টু আস দেম টু ফাইন্ড আউট দ্য রেলিভেন্ট ইনফরমেশন ফ্রম দেম ইফ দে হ্যাভ কনসার্ম এর রং ইনশাল্লাহ আগামী অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু